Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Вернулся сам Вэл из столицы. Прежде всего поехал к себе домой, принять ванну, выпить чашечку кофе, пообщаться с Коленькой. Потом поехал, если судить по видео, поехал к Сайгаку. Мне даже мысль пришла. А может ли быть так, что он нарушил хронологию? Например, прежде всего поехал все-таки к матери и проведал ее, а потом уже навестил и кота. Ну а видео первыми кадрами поставил визит к Сайгаку. Если бы я не знала Самвела, я, возможно, так и подумала бы. А так как я его знаю достаточно хорошо, я уверена, что он действительно вначале навестил кота, а потом уже отправился к мамке. Для него же котики превыше всего. А мамка... Она даже не является исключением из правил. У меня на канале есть зрители, которые смотрят Самвела буквально несколько месяцев. Так вот, чтобы вы знали. Когда Самвел уезжал на Западную вместе с мамой, тогда у него еще не было Сайгака. Он его встретил там уже и оттуда привез. У него был Томас и Пусик, который живет с ТВ. Так вот, именно этого Пусика баба Таня не хотела брать с собой. И постоянно говорила о том, чтобы кот остался с Зиной. А они вдвоем с Севкой, ну и, естественно, с Томасом уехали. Самвелу это надоело слушать, и он ей резко, по-другому она не понимает, объяснил, что прежде всего он вывозит котов, а мамка – бесплатное приложение к журналу «Мурзилка», то бишь бесплатное приложение к пусику. Если баба Таня не знает своего истинного предназначения на этой земле, то Севка ей популярно объяснил, что она родилась только для того, чтобы прислуживать пусику. Если не поедет пусик, тогда не поедет и она. Он забирает Томаса и рванет с ним – а она пусть сидит и выкручивается, как хочет. В общем, всем понятно, что пусика после этого баба Таня, естественно же, забрала. Поэтому, когда он приехал туда, где живет ТВшка, а там же рядом живет и Сайгак, он прежде всего рванул к нему. А мамка подождет, не облезет. Есть еще одна причина, почему я считаю, что вначале он навестил кота. Достаточно сравнить, как он поприветствовал Сайгака и с какими словами он зашел к нему в квартиру и с какими словами он зашел в квартиру матери. Но вначале про кота. «Привет, мой любимый Сайгачок! Привет, мой сладенький! Привет, мой красивый! Соскучился!» А у самого аж слюни текут. Так он рад видеть этого кота, как в басне у Крылова. От радости в забу дыхание сперло. Вот то же самое случилось и с Самвелом. «И ночевать, Сайгачок, я сегодня буду с тобой! Все рады и Сайгак! Чуть-чуть!» Ой, а Коленька какой молодец, в этой квартире постарался на славу, все убрал, Севочка это заметил, какой же он молодец, и котики у Самвела хорошие, и Коленька у него хороший, только Макайда старая портит всю малину. «Коленька тебя не обижал?» – спрашивает Самвел у кота. «Вы разговариваете со своим котом?» «Да о чем вы говорите?» Я с ним советуюсь. Я представляю, если бы кот умел разговаривать и сейчас начал с порога Самвелу ябедничать на то, как Коля с ним обращался. А он мне куш не давал, а он мне на хвост наступил, а он на меня крикнул. Представляешь, а вот еще на лапку наступил, вот у меня теперь пальчик вот этот большой заболел. Кто смотрел мультик про маленького мука? Что там устроили коты? А потом все свалили на этого же самого мука. А сами сидели такие смиренные, будто водички не замутят. Хотя до этого бесчинствовали, как самые отъявленные разбойники. Если бы Сайгак пожаловался на Колю, Севка бы с него три шкуры спустил бы. И, конечно же, поверил бы прежде всего коту. Если бы Колям бы посмел обидеть Кытика его... Ой, ему бы небо совчинку показалось. А какой Самвел стал замечательный? Да-да, вы не ослышались. Самвел действительно стал замечательным. Он все замечает. Зашел в ванную, увидел там банку с ватными палочками, похвалил Колю за эту полезную покупку. Давно пора было их приобрести. Баба Таня до сих пор не знает, что это такое, с чем это едят, и живет себе припеваючи 76 лет. 
Такая нужная вещь в доме. Но Самвел почему-то не удосужился зайти в магазин или в аптеку и купить их самостоятельно. Обязательно надо было ждать, когда это сделает Коля. Ну вот, дождался. Благодарить зрителей, которые заметили в нем изменения. Как он задрал. Теперь воду в ступе будет толочь. Одно и то же по десятому кругу гонять. Он сам объяснил, что результат будет заметен через 2-3 недели. Это он говорил зрителям в ТикТок. Сейчас он говорит уже про 2-3 месяца. Батенька, вы бы определились уже и поставили бы какой-то более конкретный срок. А то через 2-3 месяца будет говорить о 2-3 годах, которые нужно подождать, прежде чем препарат начнет работать. Балабол-затейник. Чего он хочет от зрителей? Надо спокойно реагировать и вернуться к этой теме через положенный срок. Возможно, в самом деле так оно и будет, и результат появится тогда, когда должен. И те зрители, которые сейчас не замечают особых изменений, увидят их сами и поменяют свое мнение. Но нет, Севке надо наехать именно здесь и сейчас. Ой, пишут мне, как был страху, в общем, так и остался. Идите дружно и с песнями, сказал Севка, в эротическое путешествие. Я в этот раз не поленилась, зашла в комментарии, ну, чтобы лично убедиться, что конкретно и какими словами ему пишут в комментариях. Пф, ничего такого я не прочитала. Ну, были комменты типа «Нам все равно, как ты выглядишь», «Ты какой-то злой», «Чего ты матюкаешься?» Ну вот, закончилась тема про день рождения, началась тема про ботокс. Успокойся, не кричи. Севка практически уже успокоился, и тут кто-то написал ему «Успокойся». И все началось по новой. Никаких матов, оскорбительных слов я не увидела. Откуда он их берет? Из воздуха? Сам придумывает, чтобы была возможность воздух этот сотрясать? Кто читает комментарии? Вы видели, чтобы были прям мерзкие, грубые, матюкливые, ну, завуалированы, конечно, комменты насчет его внешности? Мне такие не попались. Написали ему зрители, что на фотографиях до и после он снялся в разных ракурсах. Нати, говорит Севка, Фомы неверующие, вот на том же месте, в том же ракурсе сфотографировался. Видите теперь разницу? А освещение... В какое время он фотографировался тогда и в какое время он фотографируется сейчас, это тоже имеет значение. Показал он фотографию. Вот, видите, я выглядел хуже. Ну, э, как бы это сказать, и сейчас не айс. Две глубокие морщины на лбу видны при этом освещении. Синяки от уколов тоже заметны. И даже пятно на носу, которое он говорил, ему убрали. Вполне различимо. Ну и что он доказал? Ровным счетом ничего. Ну давайте подождем нужное время и потом оценим результат. Изменения есть, но не настолько, как он пытается доказать криком и оскорблениями. К тому же я уже говорила, он делал это прежде всего для себя. Пусть любуется. Зачем кому-то что-то доказывать? Так хочется всеобщего признания, чтобы все сходили по нему с ума, да этого не будет. Лично для меня он крайне не симпатичен. Писать ему про это в комментариях я бы не стала. Просто говорю сейчас как факт. Да его даже кот не переваривает. Сайгак вообще с ним не церемонится. А все потому, что Севка и с ним ведет себя, применяя силу, нахрапом. А это никому не нравится. Ни людям, ни животному. Но, что позволено Юпитеру, не позволено быку, Коту можно показывать характер, рычать на самвела, кусать, царапать, зрителям – йог. Пора бы уже привыкнуть к двойным стандартам. Они не только на канале у самвела, но и вообще, в принципе, в жизни. «Обсуждайте свои внешности», – говорит самвел. «Если у вас нет денег на подобные процедуры, он искренне сочувствует». Обсуждать внешность других людей могут только они с мамой. Как выглядит Ольга Леонтьевна, проходиться по ее внешности, и бабка, и севка. Сидел он однажды у них за столом на игрине. Снял крупным планом согнутую в локте руку Ольги Леонтьевны, чтобы зрители увидели, какая у нее уже старая кожа. Вся морщинистая, да еще и рука полная. И говорит, ой, 
Я думал, что это опа, а это, оказывается, ее рука. И заржал своим мерзким смехом. Когда зрители пишут ему неугодные комментарии, не касающиеся его внешности, что он делает? Он заходит к ним на канал, если там есть аватарка, он открывает ее и начинает ржать. Как человек смешно и страшно выглядит. С такой рожей лучше вообще сидеть дома и на улицу не выходить, дабы не пугать людей. Конечно, ему можно этим заниматься, а другим нет. По поводу того, чтобы обсуждать свою внешность, ну так это сколько угодно. После его уколов я внимательно рассмотрела себя еще раз в зеркале. Морщин не обнаружила, так что все зергут. И таких, как я у него на канале, наберется немало. Он с мамкой считает, что только они красавцы и прекрасно выглядят, а все вокруг уроды. Да нет, это далеко не так. Поэтому сочувствовать нам не надо. У нас все прекрасно и замечательно. Пусть посочувствует себе, что ему в 42 года потребовались эти уколы. Морщин у него и в самом деле много. И выглядят они ужасно. Если кто-то считает, что мужчине это не нужно, думайте, что хотите. Он не просто мужчина, говорит Самвел. Ну да, он артист. Он еще не поднимал эту тему, а я уже делал обзор и говорила, что у него в театре работают люди, которые играют первые партии, которые старше Самвела, и у которых есть морщины, но далеко не такие, как у Севки. И даже его ровесник Леша не нуждается в подобных процедурах. Кто-то из зрителей написал, ни за что бы не подумала, что Леша и Самвел ровесники. Человек считал, что Алексей на 10 лет младше Севки. Нет, Алексей родился в марте, если я не ошибаюсь, Самвел в июне 81 -го года, артист Погорелого театра. И Алексею точно так же, как и всем остальным, наносят грим там в театре. И они не выглядят древними стариками, как Севка. Пишут севки об этом из зависти, потому что живут хуже, потому что мужья у них хуже. У кого все хорошо и прекрасно, тот не будет писать гадости. А когда его мама оскорбляет своего бывшего мужа и всю его родню, и севка при этом от нее не отстает. Стало быть, это тоже зависть. Он смотрит на своих армянских родственников и понимает, что они устроились в этой жизни лучше, чем он. Они заработали на свои огромные красивые дома своим трудом. Им не пришлось выставлять свое нижнее белье на всеобщее обозрение, на хохот, на позор. И на этом не зарабатывают они. Они не показывают своих пожилых родителей, которые в прямом эфире обсыкаются, как это происходит с матерью Самвела. А он при этом снимает, как это происходит, и ржет над нею. И стало быть, когда он смотрит на своих двоюродных братьев и на своего родного брата, который их поливает грязью, он им завидует, что они выглядят намного лучше него, ведь он проходится по их внешности, и это не дает ему покоя. Как хорошо, что он наконец-то в этом признался, что зависть к родственникам в Ставрополье застит ему очи. В принципе, ничего нового он не сказал. Это и так было понятно, что он им завидует. Они живут своей жизнью и про него даже не вспоминают. А он сидит в своей квартирке и желчью исходит. До сих пор это происходит. Эдик маме позвонит и спокойно с нею разговаривает. А этого будто шилом кто-то колет. Он не может спокойно сидеть. Рожу кривит. Старается сказать какую-нибудь гадость, чтобы Эдик это услышал. А Эдик на него вообще не обращает никакого внимания. Юродивый ведь, что с него взять? От собственного бессилия и злости он, как змея, жрет себя, проглатывая свой хвост, гложит сам себя, несчастный. «Нет, — говорит Севка, — несчастные — это женщины, которые ненавидят его и ненавидят его мать, мать-перемать. Хорош Севка балаболить и языком телепать, как тряпка на ветру. Давай уже пойдем к твоей маме и послушаем». Как ты будешь с нею разговаривать, с женщиной, которую зрители ненавидят, а ты любишь всей душой и сердцем? Закрывай двери и пойдем, шевели уже гамашами. Наконец-то Севка вышел из квартиры. 
продолжая изрыгать злобу и ненависть. Бедняга, он полон ею, пропитан насквозь. Каждый волосок на его голове пропитан ненавистью ко всему человечеству. Не зря он говорил, что нужно уничтожить всех. Он прямо поддерживал теорию золотого миллиарда. Я больше чем уверена, при этом он, конечно же, включил себя в этот миллиард. Он же, ну кто еще может быть более достойный для жизни на Земле, как не он? Пока он шел, возмущался, там что-то так слишком он активно и зло говорил. Я что-то переключилась на свои мысли, жду, когда он придет к матери, и тут слышу, что он что-то говорит о грязи. Я смотрю на картинку, пытаюсь понять, думаю, какая грязь, что за грязь, о чем вообще речь. И тут вижу этот подъезд, какой он грязный. Стены черные, на подоконниках мусор, и они тоже черные. Углы дверных проемов, как собаками, погрызаны. Грязь непролазная, кошмар, какой страшный подъезд. Полы обшарпаны, не в каждом сарае найдешь такую грязюку. Глядя на такую грязь, неудивительно, что он и заговорил о грязи. Никак не может успокоиться, что не воспевают до небес его неземную красоту. Даже зайцы с передка говорят, что он красавчик. Дочитала я, что пишут эти зайцы прямым текстом. Ну что, Севка, давай. И Севка кокетничая, кривляясь, покрываясь румянцем, заигрывает. Ну что, я в принципе-то не против. Вот такие пишут ему. Наконец-то он заходит к матери и говорит, что тут, трупарня?» Это любящий сынок пришел к любимой маменьке. Поганые уродки зрительницы, как называет их Севка, ненавидящие его мать, потому что завидуют, потому что у них в жизни все плохо, а у Самвела-то в жизни все хорошо, и он маму свою любит. Именно поэтому он зашел к ней и вместо «Здравствуй, мама!» Не хочет человек пожелать матери здоровья. Он начинает говорить о трупах, а конкретно о трупе, который живет в этой квартире. Он ее уже вот так воспринимает. Когда пришел к коту, чуть не захлебнулся от радости. Красавчик мой, сайгачок, ми 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 мой котик. А к матери, что тут трупарня? Баба Таня задавала зрителям вопрос. Как вас воспитывают тех, которые пишут на нее гадости? Вот пусть она спросит у себя самой, как она воспитывала своего сына, который поливает ее грязью. Какое она дала ему воспитание? Почему он себя с нею так ведет? Зрители плохие, обижают его, оскорбляют, унижают, и поэтому он так с ними разговаривает. Ну, типа, по привету и ответ. Так почему же он со своей матерью разговаривает точно так же, как со зрителями? Ведь она ему ничего плохого не говорит. Она не называет его у ее... Эм, и чем? Рыжим тараканом не называет. Она не говорит ему ничего плохого. А сколько гадости он наговорил ей? Каким матом он ее отборным кроет? Что он там говорил про зрителей? Пишут это от зависти, потому что понимают, что хуже. Теперь эти слова и этот принцип можно отнести к нему. Он завидует своей матери. Да? Баба Таня ноль внимания на то, что сам Вэл изменился. Она даже не замечает никакой разницы. Севка думал, что он сейчас зайдет в квартиру, и мамка как ахнет. Боже, как ты изменился, сынок, помолодел на 20 лет. А она молчит, как в рот воды набрал. Хотя нет, это не про бабу Таню. Она говорит про то, что в квартире холодно. Хоть жалуется она, хоть не жалуется, это дохлый номер. Он не будет морочить себе голову и включать ей кондиционер, чтобы ей стало теплее. Тупые зрители подсказывали, как это сделать, но умница, благоразумница Севка так и не смог понять. Это слишком сложно, ему еще требуется развиваться, чтобы осилить эту науку, переключить кнопку со снежинки на солнышко. Да не замерзнет старый, а если и замерзнет... Ну, знать, судьба такая, ничто не вечно под луной. Вспомнила ТВ, зачем он ездил в столицу. А ну-ка, сверкни рыльцем. Делал что-то? Нет, не делал. А лоб? Вот и я говорю, что только лоб немного изменился. И с лбом ничего не делал. А зачем ты тогда ездил? Короче, она, как и зрители, не заметила никакой разницы. Потом он ей все-таки сказал... Ты что, не видишь, что у меня лицо поменялось? И на лбу дел, и на лице полностью. Но ну, неужели ты этого не видишь? И она сказала, да что-то не видно. Как он ее в порошок не стер. И что теперь? Зрители противны, злые, завистливые. 
От злости у них и глаза такие же злые, да? Ничего не видящие. Мы его видим через камеру, а мать видит реально. Но разницы практически никакой не замечает. Так что зря он на зрителей плевался ядом. Пытался он заглушить ее слова разговорами о болезни, о цветах, но все равно было очень хорошо слышно, как она сказала. Да что-то не очень-то и заметно. Не выдержал он, взял свой телефон, показывает ей коллаж, фотографию до и после. Тычет, чтобы она, ну хоть так увидела разницу. Там было четыре фотографии, одна до и три после. Баба Таня особо разницу не увидела. Она просто прочитала, на которой было написано «до», быстро сориентировалась и ткнула в нее пальцем. Скорее всего, он психует именно по этой причине. Он ожидал большего. Но ничего, пусть подождет лет двадцать, когда появится результат, и препарат наконец-то начнет работать. Раз она не заметила в нем изменений, значит, сейчас получит по первое число. Наблюдал он за ней через камеру и видел, как она в три часа ночи смотрела телевизор. Потом пошла на кухню, вернулась оттуда и что-то жевала. Ну, спасибо, что предупредил. Теперь она вначале прожует на кухне, прополощет рот водой, а потом вернется в комнату. Она его слушает, а Васька слушает, доест, да улыбается, ей пофигу мороз. Ну да, смотрела телевизор три часа ночи, ну подумаешь, перекусила, а что такого, все как всегда. Я воду всегда пью на кухне, пытается оправдаться ТВ, и тут же хватает бутылку, которая лежит рядом с нею и пьет из нее. Сама же свою контору испалила, нашла время пить, нервничает, во рту сушит, вот и делает глупости». «Слышь, что я хотела тебе сказать, Самвелка?» Она как только попадется на горячем, как выражается Самвел, и не знает, как оправдаться, тут же начинает вспоминать, что же такого важного она хотела ему сообщить. Кто смотрел мультик «Крылья, ноги и хвосты»? «Вот что я тебе скажу, птичка!» Потом как гаркнет в ухо, и страус прятал голову в песок, а тот выдергивал у него из хвоста перья и вставлял себе. Понятно, что бабе Тане сказать нечего. Спросить тоже. Все это для отвода глаз. Говорит, ой, пчелка Майя, я вчера работала в поте лица. Вначале позаметала пол, потом помыла полы, потом постирала и даже голову помыла. У Танюши дел немало, у Танюши много дел, все фигнею занималась и умаялась совсем. А сейчас вот бедняжка замерзла и легла в кровать с голыми ногами. Ну, значит, не до такой степени замерзла, иначе носки хотя бы надела. Продолжение следует, визит к маме-то продолжается, но это будет уже в другом видео. На этом я свой обзор заканчиваю. Всем спасибо за просмотр, надолго не прощаюсь с вами. Всем пока!